हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस फिल्म्स लॉकडाउन सीरीज में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बातें किया हुआ था मॉरियन किंगडम के बारे में इस मॉरियन किंगडम में हम लोगों ने बेसिकली जितने भी एम्परर्स हैं उनके बारे में देखा था जैसे हम लोगों ने सबसे पहले चंद्रगुप्त तो मौर्य के बारे में बात किया फिर हम लोगों ने बिंदुसार एंड देन अशोक के बारे में डिस्कशन किया था तो बेसिकली द किंगडम पार्ट वॉज कम्प्लीटेड और आगे हम हम लोग जरा पढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे आज इसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजें तो बेसिकली जो हमारा सिलेबस है जो आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से पूछा जाता है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे तो ये बेसिकली आज का डिस्कशन रहेगा अच्छा एक और चीज क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दिए गए हैं इस सीरीज में ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सके और जैसे ही कोई भी एक बड़ा टॉपिक जैसे कि मॉरियन एम्पायर हो गया सिमिलरली आगे जब हम लोग बात करेंगे तो जैसे ही टॉपिक फिनिश होगी उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे दूंगा फॉर योर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस दैट क्वेश्चंस बट कीपिंग इन माइंड द वर्ड लिमिट वर्ड लिमिट को हमेशा ध्यान में रख करके ही आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिखना शुरू कर दे रहे हैं योर स्टार्ट राइटिंग टू आंसर लिखना है तो आप पता चल रहा है कि आप थाउजेंड वर्ड के आंसर लिख रहे हैं नहीं ये नहीं काम करना है तो फटाफट जरा शुरू करते हैं मॉरियन एम्पायर को फटाफट पहले लास्ट क्लास को रिवीजन करेंगे एंड देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट पोर्शन फटाफट शुरू करते हैं लेटर स्टार्ट लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस ट्रैक बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब दीज आर फिल्म स्पेशल मेन्स स्पेशल एंड सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेज के बारे में कि वॉट आर द सोर्सेज जिससे हम लोगों को मौर्य डायनेस्टी के बारे में पता लगता है इसमें बहुत सारे हिंदू लिटरेचर थे बुद्धिस्ट लिटरेचर थे और फिर जैन लिटरेचर थे जिसको हम लोगों ने बोला था परसिस्ट परवन जिसको कि लिखा गया था हेमचंद्र के द्वारा फिर हम लोगों ने बात किया हुआ था आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में जहां पर पंच मार्ग क्वाइंस और वुडन पैलेस जो चीज थी और साथ ही साथ जो है रॉक एडिक्स और मल्टीपल पिलर एडिक्स इन सब के बारे में देखा गया है इन्हीं को बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिर हम लोग आगे थे मॉरियन डायनेस्टी में और मॉरियन डायनेस्टी से पहले हम लोगों ने नंद डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था धरानंद उसके बारे में डिस्कशन किया था और हम लोगों ने देखा था कि आखिर में क्यों धनानंद डायनेस्टी या फिर नंद डायनेस्टी का फॉल डाउन हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य क्यों आया फिर हम लोगों ने एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में डिस्कस किया था और हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अलेक्जेंडर वापस गया और अलेक्जेंडर के वापस जाने के बाद उसके जो कमांडर्स थे वो आपस में लड़ भिड़ गए और बाहर में एक्सटर्नल वर्ल्ड में एक पहले सिस्टम जो है वापस से रीऑर्गेनाइज हो रही थी फिर हम लोगों ने बात किया था चंद्रगुप्त मौर्य का ले आ रहे थे हम लोग और उसको लाने के लिए पहले चाणक्य आया था चाणक्य जो है धनानंद के पास जाता है और वहां पर उसकी ह्यूमिलियेशन हो जाती है और फिर अल्टीमेटली वो वहां से एक प्लेज लेकर के आता है कि मैं नंद डायनेस्टी को खत्म कर दूंगा और वो ट्रेन करना शुरू कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य को इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी आ जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात किया था हम लोगों ने और फिर हम लोगों ने इस डायनेस्टी के जो भी एम्पायर है उसको हम लोगों ने देखा था फिर हम लोगों ने इसके और भी कुछ रिलेटेड चीजों के बारे में बात किया फिर हम लोगों ने बिंसार के बारे में बात किया था और मैंने यहाँ पर बताया था कि ये बेसिकली गवर्नर सिस्टम यहाँ पर चलता था जहां पर पाटली पुत्र में बिंदुसार बैठा था और अशोक को मालवा का रिजियन उज्जैन का रिजियन दे दिया था और अपने दूसरे बेटे को दे दिया था ये तक्षशिला का रिजियन सीसम ससीम को और फिर अल्टीमेटली यहाँ ससीम संभाल नहीं पाता है और अशोक को अल्टीमेटली जाना पड़ता है इस इलाके में भी क्योंकि वहां पर भी अगेन कुछ प्रॉब्लम हो चुकी रहती है तो यहाँ पर जाता है और अल्टीमेटली अशोक की जो एम्बिशन थी पूरे के पूरे एम्पायर को कब्जा करने की वो पूरी हो जाती है और अल्टीमेटली अशोक जो है वो कैप्चर कर लेता है अपने पूरे सिस्टम को फिर हम लोगों ने बात किया था कि अशोक का फिर कलिंग वॉर हो जाता है क्योंकि कलिंग वॉर द ओनली एरिया विच वॉज लेफ्ट बिहाइंड इन द मॉरियन एडमिनिस्ट्रेशन तो ये बेसिकली उसको भी कैप्चर कर लेता है और फिर अल्टीमेटली कलिंग का वॉर होता है कलिंग के वॉर के बाद यहाँ पर मैंने आप लोगों को तीन बुद्धिस्ट मोंग के नाम बताए थे एक था जिसका नाम था उप गुप्त फिर दूसरे का नाम मैंने बताया था जिसका नाम था क्या निक्रोथ ठीक है और तीसरे का नाम मैंने बताया था मोगली मोगली पत्ती एंड तिस यहां मैंने बताया था कि उपगुप्त ने कलिंग वॉर के बाद इसको बोला था कि तुमने ये क्या कर दिया है ये इतना बड़ा इतने ज्यादा लोगों के डेथ तुमने कर दी है इतने ज्यादा लोगों को तुमने मार दिया है फिर निग्रोज जो है वो बुद्धिस्ट जो भी बुद्धिस्ट नॉलेज है बुद्धिस्ट एजुकेशन दे रहा होता है और जो मुगली पुत्र तिस्स है इसने बुद्धिस्ट में बुद्धिज्म इसको कन्वर्ट करा देता है तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में 
देखा था फिर हम लोगों ने देखा था कि कुछ रॉक एडिक्ट वगैरह के बारे में इसने बताया हुआ है कि क्या क्या कहां कहां पर इसने लिखा हुआ है फिर आगे हम लोगों ने देखा था अशोक की धम्म पॉलिसी के बारे में कि अशोक ने धम्म पॉलिसी किस तरीके से अपनाई थी और उसकी जो अलग अलग वाइफ थी उससे जो भी बच्चे आए थे जैसे बहुत सारे बच्चों का नाम हम लोगों ने देखा था लाइक हम लोगों ने देखा था आलोक का नाम फिर चारू मित्र का नाम फिर महेंद्र एंड संघ मित्रा इन सबके बहुत नाम के बारे में देखा था और अल्टीमेटली इन लोगों को भेज देता है अलग अलग वर्ल्ड में लाइक म्यांमार के साइड में श्रीलंका के साइड में साउथ इंडिया के साइड में भेज देता है और फिर अल्टीमेटली ये सब जगह पर बुद्धिज्म का एक प्रमोशन करवा रहा होता है फिर हम लोगों ने आगे इसके सम ऑफ द इंफॉर्मेशन के बारे में बात किया था अशोक के कि किस तरीके से इसका जो एडिक्स है उसको जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था और अल्टीमेटली इसकी जो लैंग्वेज थी जो बेसिकली पाली लैंग्वेज में लिखी आ रही थी कई सारे लैंग्वेज में है जैसे पाली में भी लिखी गई है इसके अलावा प्राकृत में भी लिखी गई है इसके अलावा ब्राह्मी तो स्क्रिप्ट है तो बाकी नहीं करेंगे हम लोग फिर सिमिलरली इसमें अरामेक में भी लिखी गई अरामेक मतलब जो ग्रीक कल्चर थी इसके अलावा खरोस्टी में भी लिखी गई है और अल्टीमेटली कुछ ग्रीक लैंग्वेज में भी लिखी गई है तो इन सब लैंग्वेज में अलग अलग रॉक एडिक्स लिखी गई है उनको भी हम लोग देखेंगे अपने आज के ही डिस्कशन में और बात करेंगे कि क्या हुआ आखिर में ऐसा क्या क्या चीजें हुई थी इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले अपने इस लेक्चर में तो फटाफट स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में बढ़ते रहेंगे एक डाउट था हर्षित का डाउट था इन्होंने बोला था कि आ, कल मैंने एक चीज बताया हुआ था स्लेवरी सिस्टम को लेकर के दास को लेकर के तो स्लेवरी सिस्टम के बारे में देखिए हमारे पास बेसिकली दो बुक होती है एक बुक है इंडिका जिसे मेगास्थनीज ने लिखा हुआ है और दूसरी बुक है अर्थशास्त्र जिसको कि कौटिल्य ने लिखा हुआ है इन दोनों बुक में जो चीजें लिखी गई हैं बहुत सारी चीजें एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी हैं जैसे कि दास सिस्टम के बारे में ही अगर बात किया जाए तो दास सिस्टम के बारे में मेगास्थनीज ने बोला था ध्यान से सुनिएगा कल मैंने एक चीज गलत बताया था आप लोगों को मेगास्थनीज में मेगास्थनीज की इंडिका में दास सिस्टम लिखा गया है कि ये नहीं था ठीक है ये चीज नहीं थी लेकिन अर्थशास्त्र में इसको कहा गया है कि ये था तो इट वॉज देयर दास सिस्टम वॉज देयर और एक्चुअली जो भी दास थे उन्हीं से जो कंट्री की या फिर कह लीजिए जो एम्पायर की लैंड हुआ करती थी उस पर एग्रीकल्चरल वर्क करवाया जाता था इनसे तो दोनों लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं ध्यान में रखिएगा जो भी क्वेश्चन आएगा वहां पर आपको दोनों के बारे में बताना पड़ेगा अगर ये मेंस का क्वेश्चन होगा और अगर फिल्म में होगा तो ऑब्वियसली वो क्लियर करेगा कि आप इंडिका के बारे में बात करना चाह रहे हैं अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं इफ इन केस अगर नहीं देता है देन ऑब्वियसली यू वुड से कि दास सिस्टम वॉज प्रजेंट दास सिस्टम जो थी वो प्रेजेंट थी चल रही थी क्योंकि मेगास्थनीज ये ग्रीक का था तो इसके बारे में फॉरेन है इसके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे बट हमारे अपने जो कौटिल्य ने लिखा है उसको हम लोग ज्यादा ऑथेंटिक मानेंगे और उसको ज्यादा सही मानेंगे और दास सिस्टम को हम लोग प्रेजेंट कहेंगे ठीक है अभी हालांकि हम लोग जब सोशल सिस्टम भी देखेंगे तो भी देखेंगे दास सिस्टम के बारे में चलिए खैर तो एक आइडिया लग गया होगा जरा फटाफट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं तो देखिये एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो सेंट्रलाइज फॉर्मेट में था और इनफैक्ट दिस वॉज द रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ मॉरियन एम्पायर इनफैक्ट नॉट ओनली मॉरियन एम्पायर आगे के जितने भी अंपायर आएंगे वो सेंट्रलाइज सिस्टम होने के कारण से ही वो फॉल uh, डाउन हो गया था इनफैक्ट ग्रीक से एक चीज यहां सीखने को मिल सकती है कि ग्रीक ग्रीक में डी सेंट्रलाइज सिस्टम देखने को मिलता था जिसके कारण से वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पोजिशन होल्ड करते थे एज कंपेयर टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन दूसरी एक और चीज ध्यान में रखिएगा डी सेंट्रलाइज या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में भी एग्जिस्ट करती थी जब हम लोग चोल डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे तो चोल डायनेस्टी में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट ऑफ सिस्टम पाया जाता था देखेंगे हम लोग फिलहाल अभी आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि नॉर्थ इंडिया में सेंट्रलाइज सिस्टम ज्यादा प्रवेलेंट था और साउथ इंडिया में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट ज्यादा प्रोमिनेंट था किंग ऑब्वियसली सुप्रीम पावर था और सोर्सेज ऑफ ऑल द अथॉरिटी था ही वॉज अजिस्टेड बाई ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसे मंत्री परिषद कहा जाता था और इसमें जो मिनिस्टर थे उसको मंत्री कहते थे और इसमें भी जो चीफ होता था उसको हम लोग बोलते थे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री इस प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे पहले पता ही है आप लोगों को कि चाणक्य थे चाणक्य थे कब तक 
चाणक्य थे बिंदुसार के टाइम तक चंद्रगुप्त मौर्य देन बिंदुसार लेकिन चाणक्य के, के बाद ये ऑब्वियसली बूढ़े हो जाते हैं तो उसके बाद से फिर दूसरा आ जाता है क्या नाम रहता है उसका उसका नाम रहता है खल्लाटक खल्लाटक और फिर खल्लाटक के बाद राधा गुप्त आ जाते हैं मंत्री के नाम पे मतलब प्रधानमंत्री के नाम पे इनफैक्ट ये राधा गुप्त ने ही अशोक को हेल्प किया था एम्पर बनाने में ठीक है द काउंसिल वॉज हेडेड बाई मंत्रिपरिषद अध्यक्ष यानी प्राइम मिनिस्टर जैसा आज की डेट में होता है इसके अलावा जितने भी टॉप ऑफिशियल्स होते हैं जैसे आज की डेट में अगर बात किया जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम लोग टॉप ऑफिशियल्स के बारे में बात किया जाए तो मंडल लेवल पे होते हैं आपके कमिश्नर्स होते हैं ना कमिश्नर्स होते हैं मंडल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम होते हैं तहसील लेवल पे एस होते हैं तो इस तरीके से ये सिस्टम होता है एडमिनिस्ट्रेशन में सिमिलरली अगर हम लोग आर्मी में बात किया जाए तो अब तो खैर सीडीएस का फंडा आ गया बट इसके पहले इंटीग्रेटेड कमांड का फंडा होता था तो सीडीएस हो गए या इंटीग्रेटेड कमांड हो गए या फिर जितने भी आर्मी के चीफ हो गए या फिर एयरफोर्स के चीफ हो गए नेवी के चीफ हो गए तो चीफ हुआ करते हैं सबके सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन हो गया आर्मी हो गई इसके अलावा रिवेन्यू सिस्टम भी हो गया इसमें क्या होते हैं अगेन कमिश्नर्स होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं तो ये बेसिकली क्या है दीज आर द टॉप ऑफिशियल्स ये जो टॉप ऑफिशियल हैं इनको आज की डेट में आर्मी को छोड़ दिया जाए तो हम लोग बोलते हैं ब्यूरोक्रेट ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं लेकिन उस टाइम पे ब्यूरोक्रेट नहीं उस समय बोला जाता था तीर्थ ठीक है तीर्थ जैसे आज की डेट में समझ लीजिए तीर्थ जो है वो पवित्र माना जाता है वैसे ही जो है तीर्थ ब्यूरोक्रेट को मान लीजिए कि वो तीर्थ है एक तरीके से देवर द हाइएस्ट कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल इन द एडमिनिस्ट्रेशन और टोटल एटीन तीर्थ हुआ करते थे इस तीर्थ में इस तीर्थ से जस्ट जो सेकंड रैंक पे आते थे जैसे आप बोल सकते हैं कि एसडीएम के नीचे जैसे आपके आ जाते हैं जैसे तहसीलदार हो गए या इसके नीचे जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हो जाते हैं नगर निगम वाले तो ये बेसिकली अध्यक्ष बोला जाता था तो दे वर द अध्यक्ष रैंक नेक्स्ट ओनली टू द तीर्थ और टोटल ट्वेंटी अध्यक्ष होते थे दे हैड इकोनॉमिक एंड मिलिट्री फंक्शन इसके बाद महामात होते थे अच्छा यहां पर एक चीज आप जरा ध्यान में सुनिएगा एक होता है जो अमात्य होते हैं और अमात्य के बाद होते हैं महामात्य ठीक है महामात्य अमात्य को बोला जाता है जो बेसिकली मिनिस्टर्स होते हैं मिनिस्टर्स की जगह पर आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से महामात्य आप समझ लीजिए जैसे मिनिस्टर्स हैं मिनिस्टर्स का मतलब हो गया जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट वगैरह हो जाते हैं ना उस तरीके से अमात्य का मतलब समझ सकते हैं कि डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं आज की डेट वाले तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि दे आर द मेन कंट्रीब्यूटर्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन फिर इसके बाद अमात्य हो जाते हैं हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ऑलमोस्ट लाइक प्रेजेंट डे सेक्रेटरी जैसे आज के डेट में सेक्रेटरी होते हैं सेम वैसे ही डिप्टी मिनिस्टर भी बोल सकते हैं या फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी इनको बोल सकते हैं आप दे हैड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रोल अध्यक्ष जो है वो फॉर्म किया जाता था इन टू अक्रेटेरियट विच वॉज डिवाइडेड इन मेनी डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता था और उस डिवीजन के बाद बेसिकली ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाया गया था क्लियर हो गया क्या चीज है आगे अगर बात किया जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन में ही अगर हम लोग देखें अलग अलग कुछ लोगों के नाम है जो आपको याद रखना है जैसे एक है युक्त युक्त बोला जाता था जो सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर किंग्स रिवेन्यू जो भी राजा का एक तरीके से बोल सकते हैं लाइक like हमारे प्रेजेंट केस में प्रेसिडेंट मान लेते हैं तो प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के पास एक होती है जिसको बोला जाता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जिसको इमरजेंसी फंड भी बोलते हैं हम लोग इस प्रेसिडेंट के लिए एक हमारे सेक्रेटरी होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं ये फाइनेंस सेक्रेटरी अलग होते हैं जो प्रेसिडेंट के अंडर में ही होते हैं और ये बेसिकली जो प्रेसिडेंट कहेंगे वही काम कर रहे होते हैं तो आप फाइनेंस सेक्रेटरी को समझ सकते हैं कि ये युक्ताज है देवर द युक्ताज तो जो किंग की रेवेन्यू है उसके प्रति ये रेस्पॉन्सिबल रहते हैं दूसरे होते हैं जिसको राजुका बोलते हैं राजुका जो होते थे ये लैंड मेजरमेंट और बाउंड्री फिक्सिंग का काम करते थे बेसिकली ये लोग जो है वो ग्राम लेवल पे होते थे कौन राजुकाज तो राजुकाज ग्राम लेवल पे होते थे और ग्राम लेवल पे ही जितने भी लैंड मेजरमेंट है या बाउंड्री फिक्सिंग है वो काम किया करते जैसे आज की डेट में जो लेखपाल लोग काम करते हैं ना सेम वही काम यहां पर किया जाता था इसके अलावा संसदाध्यक्ष होते थे जो संसदा संसद संस्थाध्यक्ष का मतलब ये होता है संस्था लाइक हिंदी में जब आप लिखेंगे इसे संस्थाध्यक्ष बोला जाता है इसको संस्थाध्यक्ष का मतलब ये हो जाता है 
कि ये जो होता है मिंट जो भी क्वाइंस वगैरह है उसके सुपरिटेंडेंट होते थे अच्छा एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो संस्था अध्यक्ष है वो बेसिकली रोड कंस्ट्रक्शन को भी देखा करते थे देवर ऑल्सो द कंस्ट्रक्शन रोड वगैरह को भी देख रहे होते थे संस्था अध्यक्ष इसके बाद होता है सम, समस्थाध्यक्ष तो ये जो है समस्थाध्यक्ष का मतलब हो गया जो समस्थ समस्थाध्यक्ष ठीक है तो ये बेसिकली जो है वो देख रहे होते थे जो मार्केट है ऑल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल एक बार समझते रहिएगा कि संस्था मतलब जो मिंट है और समस्थ मतलब हो गया जो मार्केट ओरिएंटेड है इसके अलावा शुल्क अध्यक्ष शुल्क का मतलब ये होता है शुल्क इज वॉट शुल्क लिया जाता है जब भी कोई पेनाल्टी या फिर फीस लेना होता है तो उसको तो बेसिकली ये टोल फीस एक तरीके से कलेक्ट कर रहे होते थे इसी तरीके से सीता अध्यक्ष होते थे तो सीता का मतलब आप समझ लीजिए सीता जी जैसे जमीन से निकली थी वैसे ही ये सीता मतलब हो गया लैंड एंड दिस लैंड कैन बी एग्रीकल्चरल लैंड ठीक है तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर रिलेटेड था ठीक है तो एग्रीकल्चर रिलेटेड अच्छा एग्रीकल्चर की बात आई गई है तो थोड़ी सी चीजें और आप लोग जान लीजिए यहां पर इंपॉर्टेंट होती है इस सीता में ही अलग अलग कैटेगराइजेशन था जैसे एक था जिसको बोला जाता था कृष्ट कृष्ट बोला जाता था कृष्ट का मतलब होता था जो भी प्लॉड प्लॉड फील्ड थी मतलब जो भी जुती हुई खेत है ठीक है जुती हुई खेत मतलब खेत में मल्चिंग वगैरह हो चुकी है तो इसको कृष्ट बोला जाता था और इसी को अकृष्ट किसको बोला जाएगा तो बस सिंपल वही इसका अपोजिट हो जाएगा जो भी प्लॉट फील्ड नहीं है और जो भी ऐसे ही ओपन फील्ड है इसके अलावा एक बोला जाता था जिसको स्थल स्थल मतलब कि जो थोड़ी सी एलिवेटेड लैंड होती थी एलिवेटेड लैंड मतलब जो थोड़ी सी ऊंचाई पे होती थी और एक होती थी जिसको बोला जाता था अदैव मात्रिक अदैव मात्रिक अदैव मात्रिक का मतलब कि भाई इसको देवताओं ने एक तरीके से समझ लीजिए कि जोत दिया है प्लॉ कर दिया है मतलब इसमें अलग से आपको बारिश की जरूरत नहीं पड़ती थी बिना बारिश के ही अच्छी क्रॉप्स यहां पर हो जाती थी अदैव मात्रिक हो जाता था समझ में आ गया तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं थोड़े से टफ जरूर है बट स्टिल अगेन समझ सकते हैं आप इसको फिर होती है नवधा अध्यक्ष नवधा का मतलब देखिए नवधा नवधा का मतलब आप नेवल से समझ लीजिए कि दिस इज समथिंग रिलेटेड विद नेवल और ये बेसिकली शिप्स से रिलेटेड हो जाते हैं इसी तरीके से लोहा अध्यक्ष लोहा मतलब ऑब्वियसली आयरन हो गया इरेज कर रहा हूं मैं लोहा मतलब आयरन हो गया तो अपने आप आयरन हो गया यहां पर फिर उसके बाद सा पौथवा अध्यक्ष पौथवा मतलब कि यहां पर समझ लीजिए वेट्स और मेजरमेंट से रिलेटेड है तो पौथवा अध्यक्ष एक तरीके से आप हिंदी में अगर आप लिखेंगे इसको तो दिस इज पौथवा अध्यक्ष ठीक है तो पौथवा पौथ से आप समझ लीजिए नॉप ठीक है तो नॉप ऐसे ही याद करने के लिए जस्ट एक तरीका बता रहा हूं तो नाप तौल से रिलेटेड बेसिकली ये था इसके बाद है आकाराध्यक्ष आकार मतलब आप आकार किस चीज का दे रहे होते हैं आकार दे रहे होते हैं किसी ना किसी मेटल मेटल का और इसी मेटल से जैसे मान लीजिए आयरन है तो आयरन से आपको बहुत सारी चीजें बनानी है तो ये बेसिकली सुपरिटेंडेंट ऑफ माइंस हो जाते थे जो आकार या फिर मेटलर्जी का काम कर रहे होते थे नेक्स्ट है व्यवहारिका महामत्ता अब यहां पर जरा समझिएगा जुडिशियरी बेसिकली दो पार्टों में थी जुडिशियरी आज की डेट में भी हमारे पास दो तरीके के फॉर्मेट होते हैं एक होता है जो क्रिमिनल कोर्ट होती है और दूसरी होती है जो सिविल कोर्ट होती है तो जो सिविल कोर्ट के होते हैं हालांकि अब तो खैर दोनों को ही मजिस्ट्रेट बोलना शुरू कर दिया गया है बट अदरवाइज सिविल को मुंसिफ और क्रिमिनल को मजिस्ट्रेट बोला जाता था तो मतलब पहले की टर्मिनोलॉजी है लेकिन हालांकि अब जो है सारा सिस्टम ये खत्म करके मजिस्ट्रियल पावर ही कर दिया गया है तो सिविल को उस समय बोला जाता था व्यवहारिक व्यवहारिक जो कि ये लिखा हुआ है व्यवहारिक महामत्ता और जो क्रिमिनल होते थे उनको बोला जाता था प्रदेशता प्रदेशता ठीक है तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं प्रदेशता क्या हो गया और बाकी क्या हो गया पुलिस संज बोला जाता था जो पीआर था पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते थे उनको पुलिस संज बोला जाता था बाकी वन सेकेंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेट फॉरेनर इंडस्ट्री ट्रेड मैन्युफैक्चर इन सब का काम किया जाता था अब देखा जाता था जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल को करने के लिए उसके पास भी एक पॉपुलेशन वाला मिनिस्टर हुआ करता था तो हर एक चीज जो आज की डेट में प्रेजेंट टाइम पे चल रही है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में वो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन किसी ना किसी फॉर्मेट में मॉडर्न टाइम में भी था बट एक प्रॉब्लम है हमारे पास आज की डेट में डिसेंट्रलाइज सिस्टम है लेकिन वहां पर डिसेंट्रलाइज नहीं 
सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हुआ करता था पहली चीज दूसरी चीज हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं बट वहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी वहां पर अरिस्टोक्रेसी थी बस यही दोनों सिस्टम है बाकी पोस्ट जितने भी है डिपार्टमेंट जितने भी है वो भी सब सेम है इनफैक्ट यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ट्वेंटी डिपार्टमेंट्स है और ट्वेंटी डिपार्टमेंट्स के जो भी हेड है उनको हम लोग तीर्थ बोल रहे हैं और इनसे जो सबॉर्डिनेट हैं उनको हम लोग 18 डिपार्टमेंट्स मतलब 18 कैटेगरी में डिवाइडेड है और उनको हम लोग फिर सेकंड लेवल ऑफिसर या फिर अध्यक्ष बोल रहे हैं क्लियर हो गया अब हम लोग जरा आ जाते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी अगर देखेंगे द स्मॉलेस्ट यूनिट वॉज द विलेज जैसे अगर हम लोग वैदिक टाइम पे बात किया जाए इनफैक्ट वैदिक टाइम से जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे मैं आपको बताते आता हूं कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है सबसे नीचे के लेवल पे ग्राम होता था जिसको हम लोग विलेज बोलते हैं इस विलेज का जो भी हेड होता था उसको हम लोगों ने बोला है ग्राम पति क्लियर अच्छा ग्राम से नीचे भी एक यूनिट होती थी जिसको हम लोग कुल बोलते थे और कुल का जो हेड होता था उसको हम लोग बोल देते थे कुल ये तो आप लोगों को ध्यान ही है ग्राम से ऊपर होता है नगर दिस इज नगर या फिर इसी को हम लोगों ने विश्व बोला था या जिला आज के डेट में बोलते हैं तो इसके हो जाते थे विश्वपति विश्व के ऊपर में होती थी जो छोटी छोटी ट्राइबल्स होती थी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि ये छोटे छोटे कह लीजिए कि इलाके हैं एक तरीके के तो ये बेसिकली जो ट्राइबल्स हुआ करते थे ये आपस में रहते थे और इनको गण बोलते थे इनके ऊपर में बनते थे जो लोग भी आते थे वो जनपद बन गया था और ये जनपद बना था कब लेटर वेदिक एज में और लेटर वेदिक एज के भी नेक्स्ट में बन गया था महाजनपद और इस महाजनपद में हम लोगों ने देखा था कि मगध काफी स्ट्रांग निकल गया था और इसी मद मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अटैक करके पूरा का पूरा मौर्य डायनेस्टी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम लोग देखे थे ऑब्वियसली ये जो सिस्टम है चंद्र को तुम्हारे अटैक करेगा तो ऑब्वियसली ये सिस्टम तो चेंज होगा नहीं ये तो वैसे ही रहेगा भाई इलाके का नाम लोगों का रहन सहन ये तो ऐसा तो है नहीं कि चेंज हो जाएगा तो जो सिस्टम अभी चल रहा है वही मौर्य नेज में भी चलेगा तो सिमिलरली सबसे नीचे की यूनिट कुल हो जाएगी कुल के ऊपर में विलेज हो जाएगी विलेज का जो हेड है ऑब्वियसली जो पहले ग्राम होती थी वही ग्राम रहेगा या फिर ग्रामिका भी बोल सकते हैं आप दोनों एक ही चीज है प्रदेशिका प्रदेश का मतलब जस्ट ऊपर जो इससे नगर है उनको प्रदेशिका बोलना शुरू कर दिया गया लाइक जिला होता है ना जिला जिले में होते थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं सिमिलरली वही यहां पर भी हो गए हैं जिला दिस इज जिला हो गया और इसके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए इसके जो भी देखने वाले हैं इसके बाद होता है स्थानिका स्थानिका बेसिकली टैक्स कलेक्टर्स को बोला जाता है जो प्रदेशिका यहीं पर टैक्स कलेक्ट करते हैं ये आपको ध्यान में रखना है स्थानिका सन्निधाता और समहर्ता ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट नाम है जैसे यहीं पर हम लोग देखेंगे अभी समहर्ता भी रेवेन्यू सिस्टम जब देखेंगे तो वहां पर पता चलेगा समहर्ता एक होते हैं और एक बोले जाते हैं सन्निधाता ठीक है समहर्ता का मतलब हो गया एक तरीके से जो कलेक्टर है कलेक्टर का मतलब जो टैक्स को कलेक्शन कर रहा है दूसरा है सन्निधाता सन्निधाता का मतलब हो गया सीटीओ जो यूपीपीसीएस में पोस्ट होती है सीटीओ चीफ ट्रेजरी ऑफिसर डायरेक्ट नहीं होती है टीओ होते हैं टीओ प्रमोट होकर के सीटीओ में बनते हैं चीफ ट्रेजरी ऑफिसर दिस इज नॉट कमर्शियल टैक्स दिस इज चीफ ट्रेजरी ऑफिसर ठीक है प्रमोशन पोस्ट होती है इसको बोला जाता है सन्निधाता हिंदी में देखो ये बोलते हैं इसको कोषाध्यक्ष ठीक है कोषाध्यक्ष होते हैं ये तो ये बेसिकली स्थानिका से रिलेटेड है यहाँ पर टैक्स कलेक्शन बेसिकली प्रदेशिका लेवल पे हो रही होती है इसके बाद होता है दुर्गपाल अब अगेन जरा एडमिनिस्ट्रेशन ही देख रहे हैं तो यहां पर देखिए दुर्गपाल दुर्ग का मतलब क्या होता है दुर्ग का मतलब होता है फोर्ट फोर्ट का मतलब होता है किला यानी कि जो भी फोर्ट की सुरक्षा कर रहा है उसको बोलते हैं तो ही वॉज द गवर्नर्स ऑफ द फोर्ट जो भी गवर्नर होते हैं उसको बोला जाता है इसके बाद है अंतपाल अंतपाल का मतलब जो फ्रंटियर है फ्रंटियर अंत जहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन का होगा उसी को बोलते हैं हम लोग फ्रंटियर जैसे क्या होता है कि हर एक कंट्री की अपनी बाउंड्री या फिर अपना फ्रंटियर होता है तो बस वही चीज है फ्रंटियर्स जो कि अंत है देश का अंत यानी फ्रंटियर ठीक है अच्छा एक चीज यहां पर जरा समझिएगा फिर से देखिए ये मान लेते हैं किसी एम्पायर है कोई भी एम्पायर है ये अंदर पूरा एम्पायर ही है ठीक है तो यहाँ पर मान लेते हैं कि किंगशिप है दिस इज किंग है मान लीजिए यहाँ पर रह रहा है तो इस ये इलाका जो होगा वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का होगा होगा कि नहीं तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में होगा वो होगा ऑब्वियसली द पुलिस 
पुलिस को बुलाता था दंडाधिकारी दिस इज दंडाधिकारी दंड देने वाला अधिकारी दंडाधिकारी हो जाएगा ठीक है इस दंडाधिकारी के बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा देखिए तुरंत फोर्टिफिकेशन नहीं कर दिया थी थोड़े दिन जो होता है वो फ्री एरिया रखा जाता है ये जो होता है वो प्लेन एरिया होता है फ्री एरिया रहता है ताकि मान लीजिए कि अगर कोई आर्मी अटैक करती भी है तो एटलीस्ट कुछ दूरी तक तो दौड़ते हुए आए तो ये प्लेन एरिया रखा जाता है और उसके बाद से फिर इसकी फोर्टिफिकेशन की जाती है ऐसा देखा जाएगा जब भी आप किसी किले में जाइए कहीं पर भी जैसे अगर आप राजस्थान कभी गए हो तो वहां पर नंबर ऑफ फोर्ट्स आते हैं इनफैक्ट इन आगरा यू कैन सी द फोर्ट्स ठीक है तो फोर्ट अगर आप देखेंगे तो थोड़े देर फ्री एरिया रहता है फिर अल्टीमेटली रखा जाता है फोर्ट में यहां पर क्या होगा यहां पर जो है जो दुर्ग है उसके दुर्ग पाल होंगे तो यहां पर बेसिकली दुर्ग पाल रहेंगे और इनफैक्ट इसके बाद भी थोड़े दूरी तक फ्रंटियर रखा जाएगा तो दिस विल बी द फ्रंटियर और इस फ्रंटियर पर भी अंत पाल रहेंगे तो इस तरीके से तीन लेवल पे रखा जाता था फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द जो भी एम्पायर है ठीक फिर उसके बाद से लिपिकार लिपि का मतलब क्या होता है लिपि को हिंदी इंग्लिश में ही बोलते हैं स्क्रिप्ट तो बेसिकली जो लिखने वाले होते हैं उनको लिपिकार बोला जाता है क्लियर हो गया अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं अपने मिलिट्री को लेकर के ठीक है अब मिलिट्री को अगर देखते हैं तो अगेन देखिए यहां पर हम लोगों ने वैसे बातें तो कर ली है कि एक हम लोगों ने देखा है अंत पाल जो कि मतलब अंत में देखता है फ्रंटियर एक तरीके से पुलिस है दूसरे हम लोगों ने देखा हुआ है कि जो फोर्ट को देख रहे हैं फोर्ट का मतलब दुर्ग पाल तो दुर्ग हो गया दुर्ग पाल हो गया और फिर अल्टीमेटली हम लोगों ने देखा हुआ है दंडा अधिकारी और ये बेसिकली हो गया पुलिस तो कमांडर इन चीफ ऑफ द इंटायर आर्मी उसको सेनापति बोला जाता था और जो पोजीशन थी वो नेक्स्ट टू द किंग थी अगेन जो है एक तरीके से आप बोल सकते हैं सी आज की डेट में जो सी है चीफ ऑफ डिफेंस जो है वो बेसिकली कमांडर इन चीफ बेसिकली कह सकते हैं वो जो है किंग के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता था यही रीजन है कि अगर किंग कह लीजिए कि वीक हुआ तो कमांडर जो होगा वो किंग को मार करके फिर अगेन राजा बन जाएगा तो मिलिट्री वॉज डिवाइडेड इंटू फाइव सेक्टर्स पांच पार्ट में डिवाइड थी एक तो इन्फेंट्री हो गई कैवलरी हो गई कैरियर्स हो गए फिर एलिफेंट हो गया नेवी हो गई ट्रांसपोर्ट हो गया और प्रोविंस हो गया तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि जो मॉरियन एम्पायर है उसके पास में नेवल पावर है और इस वजह से ये जो है काफी स्ट्रॉन्ग पावर रहती है इनको जो भी आर्मी को पैसा दिया जाता था वो कैश में दिया जाता था इनफैक्ट इनकी जो सैलरी होती थी वो नीचे के लेवल से अगर बात किया जाए तो सिक्सटी पड़ पड़ वॉज द यूनिट जो कि आज के डेट में जैसे रुपया वैसे ही पड़ होती थी सिक्सटी टू फोर्टी पड़ होती थी मतलब कि नीचे मान लेते हैं कि कोई भी सैनिक लेवल से अगर बात किया जाए और ये टॉप ऑफिशियल लेवल तक इस तरीके से सैलरी का डिवीजन होता है जैसे अगर बात किया जाए आज की डेट में जैसे 2000 ग्रेड पे होती है और इसके नियर अबाउट 25,000 जो है सैलरी बनती है और एक होती है जो 10,000 ग्रेड पे होती है जहां पर नियर अबाउट जो है कह लीजिए कि नियर अबाउट 1.5 लाख रुपीज जो होती है वो डायरेक्ट सैलरी निकल रही होती है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो सिस्टम आज की डेट में है वैसे ही सिस्टम उस समय का भी था क्लियर अच्छा यहां पर ये जो पड़ है बेसिकली दिस इज सिल्वर कॉइन ठीक है ये सिल्वर कॉइन और गोल्ड से रिलेटेड है ठीक है अच्छा आगे बात किया जाएगा रिवेन्यू से रिलेटेड अगेन हम लोगों ने रिवेन्यू में दो चीजें देखा है एक सम हरता और एक हम लोगों ने देखा है सन्नी धाता सन्नी धाता को हम लोगों ने देखा था सी था और समहरता को हम लोगों ने देखा था कि ये टैक्स कलेक्टर था अब देख लेते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट वॉज समहरता जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा एंड अनदर डिपार्टमेंट वॉज द सनी दाता जिसको कि हम लोग ट्रेजर बोलते हैं रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन लैंड इरिगेशन शॉप कस्टम फॉरेस्ट फेरी माइंस पास्चर लाइसेंस फी इन सब चीजों से टैक्स कलेक्ट किया जाता था यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है जैसे हम लोग आज की डेट में एंट्री टैक्स देते हैं सेम वैसे ही उस समय भी एंट्री टैक्स हुआ करता था हम लोग जैसे ऑक्ट्रॉइड टेस्ट टैक्स देते हैं वैसे ही उस टाइम भी ऑक्ट्राइड टेस्ट हुआ करता था जितने भी इरिगेशन के लिए जैसे क्या है कि मान लीजिए कि किसी के पास ट्यूबवेल नहीं है तो ट्यूबवेल के लिए क्या करता है वो इरिगेशन के लिए टैक्स दे रहा होता है ना कि भाई हमारा कुछ पैसा ले लीजिए और टैक्स कर दीजिए तो उस समय भी ये इरीगेशन टैक्स हुआ करता था इरीगेशन टैक्स ये जो इरीगेशन टैक्स था उस समय बोला जाता था सेतु बंद दिस वॉज सेतु बंद ठीक है जो इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है हमारी इंपोर्ट 
ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी सेम उस समय भी सारी ड्यूटीज हुआ करते थे देखिए सब कुछ यहां पर लिखा होगा मैं एक बार इसको ओपन कर देता हूं इफ इन केस नहीं होगा तो मैं सारी चीजें वन बाय वन करके बता दूंगा मोस्ट ऑफ द लैंड रिवेन्यूज वो जो है वन बाय सिक्स ऑफ द प्रोड्यूस था और ये कहा देखिए लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि ये अर्थ शास्त्र में लिखा हुआ था कि ये वन बाय सिक्स ऑफ द प्रोड्यूस देते थे लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अकेले खुद की पर्सनल बेसिस पे वन बाय फोर्थ टैक्स लेता था अच्छा यहां पर टैक्स सिस्टम के बारे में नहीं बताया गया तो इसलिए आप जरा ध्यान से सुन लीजिए कौन कौन से टैक्सेस हुआ करते हैं जैसे उस समय जैसे हमारे पास आरबीआई होती है ना जो कि बेसिकली सारे के सारे रुपए पैसे इन सब चीज का लेन देन देखती है सेम वैसे ही उस समय हुआ करता था लक्षणाध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष ठीक है तो दिस इज लक्षणाध्यक्ष तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहां पर ये बेसिकली क्या है आरबीआई है मतलब कि रुपए पैसे जितने भी क्वाइंस वगैरह हैं इन सबका सारा का सारा देखभाल यही करने वाले हैं इसके अलावा हम लोगों ने देखा हुआ है अभी पौतवाध्यक्ष पौतवाध्यक्ष के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था क्या था पौत मतलब नापतौल था कि नहीं तो नापतौल से रिलेटेड है ये पौतवाध्यक्ष सिमिलरली शुल्काध्यक्ष के बारे में हम लोगों ने देख लिया था शुल्काध्यक्ष क्या करते थे ये शुल्क ले रहे होते थे मतलब कि ये बेसिकली द पेनाल्टी और कह सकते हैं कि ये फी कलेक्शन कर रहे थे तो ये एक तरीके से शुल्काध्यक्ष हो गए सिमिलरली सीता अध्यक्ष के बारे में हम लोगों ने देखा हुआ था सीता अध्यक्ष मतलब कि जो लैंड रिवेन्यू कलेक्ट कर रहा होता और लैंड भी एग्रीकल्चरल लैंड रिवेन्यू कलेक्ट कर रहा होता है और यही बेसिकली वन बाई सिक्स टैक्स है ठीक है ओके okay. इसके अलावा हम लोगों ने देखा था आकाराध्यक्ष 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 को हम लोगों ने देखा था जो बेसिकली माइन को देख रहा था कि आकार देने के काम कर रहा है तो आकाराध्यक्ष हो जाएगा हम लोगों ने अभी तक देखा है कि जो रुपए पैसे का यूनिट है उसको हम लोगों ने पढ़ बोला है अगर मान लीजिए मैं बोलू पण्याध्यक्ष पण्याध्यक्ष तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रुपए पैसे का जो भी देख कर रहा होगा उसको पण्याध्यक्ष बोल दिया जाएगा बिल्कुल तो दिस इज बेसिकली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रिवेन्यू या कॉमर्शियल कॉमर्स इंस्पेक्टर वगैरह बोल सकते हैं तो ये बेसिकली व्यापार ट्रेड वगैरह को देख रहे होते थे तो एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली हम लोग क्या सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ओके okay. इसके अलावा देखिए इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी और एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लग रही होती थी इंपोर्ट का मतलब क्या है कि किसी चीज को जब आप बुला रहे हैं तो बेसिकली प्रवेश कर रहा है कर रहा है कि नहीं कोई सामान प्रवेश कर रहा है तो प्रवेश करने के लिए ही जो टैक्स था उसका नाम था प्रवेशक तो दिस इज प्रवेशक क्लियर हो गया एक्सपोर्ट uh, मतलब निर्यात निर्यात मतलब कोई चीज निकल रही है तो ये हो जाती है निर्यात से हो जाती है व्हाट निर्यात से हो जाती है निश काम में तो दिस इज बेसिकली निश काम में ठीक है तो ये बेसिकली याद रख सकते हैं इस तरीके से भी अच्छा एक और चीज होती है जिसको प्रणय बोला जाता है प्रणय प्रणय का मतलब क्या होता है जैसे कोई चीज आप प्रण लेते हैं तो क्या होती है कि आ, मैं आज से ये काम करता हूं ठीक है प्लेज लेना होता है एक तरीके से तो प्रणय में क्या है कि राजा जब भी प्रणय लेता था कि भाई हम आज से ये काम करेंगे तो उसके लिए रुपए पैसे की जरूरत है कि नहीं है तो तुरंत के तुरंत मतलब इमरजेंसी यानी जो भी पैसा चाहिए होगा इमरजेंसी के माध्यम से उसको बुलाता था इमरजेंसी टैक्स उसका नाम दिया गया था प्रणय तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं अब तीन टर्म का नाम फटाफट जरा सुनिएगा इसको मैं रेस करता हूं ये सारा आप लोग लिखते रहिएगा और मैं कुछ ना कुछ स्टोरी कुछ ना कुछ तरीके बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप इन सब चीजों को याद कर सकते हैं सारी चीजें आपको फटाफट याद हो जाएंगी बिकॉज एक्चुअली दीज आर द टर्म्स विच आर कंटिन्यूसली बिंग आज इन दूर एग्जामिनेशन जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टू लास्ट ईयर श्रेणी से मतलब क्या है तो श्रेणी वॉज रिलेटेड विद द व्यापार या फिर कह सकते हैं कि दिस इज रिलेटेड विद द कॉमर्स कॉमर्स से रिलेटेड था तो अगेन इस तरीके से टर्म पूछ दिया जाता है कि श्रेणी बताइए क्या होता है या पूछ दिया जाएगा कोषाध्यक्ष क्या चीज है ठीक है तो इसी तरीके से अलग अलग नाम पूछे जाते हैं तो आपको बहुत ही क्लियरली याद रखना पड़ेगा जैसे हम लोग मॉरियन सिस्टम में देखेंगे सिमिलरली गुप्ता एज में आएंगे तो गुप्ता सिस्टम में भी हम लोग देखेंगे सिमिलरली आगे जब चोल चेयर के बारे में बात करेंगे तो वहां पर भी आएंगे तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए मेहनत का काम जरूर होगा लेकिन अगेन याद करना है देखिए इसमें कोई डाउट नहीं मैं चाहता हूं कि हिस्ट्री का अगर आपके पास 20 क्वेश्चन आ रहे हैं हाईली प्रोबेबल दैट यू विल गेट द 20 क्वेश्चन इन योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन एनी वे चाहे वो आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से हो चाहे आपकी हिस्ट्री के माध्यम से हो 
तो यहां पर ये 20 क्वेश्चन एटलीस्ट आप सॉल्व कर ले जाएंगे कितने 18 क्वेश्चन तो मैक्सिमम मिनिमम सॉल्व करेंगे ही करेंगे मेरा टारगेट है 20 की 20 आप लोग कर ले जाएं अच्छा एक चीज यहां पर मैं आप लोगों को बोलूंगा कई लोग ये बोलेंगे कि हिस्ट्री जितना आप लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली जो मतलब वीडियोस के फॉर्मेट में जो पढ़ रहे हैं ये काफी ज्यादा है इतना रिक्वायर्ड नहीं है देखिए अगेन मैं बोलूंगा कि देखिए हिस्ट्री को आप आप एनसीईआरटी ओपन करके देखेंगे जब एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो देखिए देयर आर मेनी मोर वर्ड्स आर देयर इन द एनसीईआरटी मैं ये नहीं कहूंगा एनसीईआरटी से बियॉन्ड में जा रहा हूं एनसीईआरटी रह करके ये हम लोग देख रहे हैं थोड़ी सी चीजें जरूर आगे बढ़ कर के देख रहे हैं बट एनसीईआरटी में उन सारे टर्म्स का मतलब तो नहीं लिखा है लेकिन टर्म जरूर लिखे हुए हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछा जा सकता है उन सारे वर्ड्स से रिलेटेड बट अगर आप इसको डिटेल्ड फॉर्मेट में हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप चीजों को पहली बार कनेक्ट नहीं कर पाएंगे एट इट विल बी अ हर्डल फॉर यू टू मेमोराइज ऑल द फैक्ट्स बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए पूरा का पूरा सिस्टम याद कर पाना तो इस वजह से हिस्ट्री को थोड़ा सा डिटेल्ड पढ़ेंगे इनफैक्ट अगर किसी ने गीता पढ़ी होगी गीता में एक श्लोक है उसमें कहा गया है कि आप कर्म योग करिए कर्म योग वॉट इज दिस कर्म योग कर्म योग का मतलब क्या है जरा आप लोगों को थोड़ा सा आध्यात्म की ओर ले चलता हूं देखिए कर्म योग का मतलब ये होता है सपोज यू आर अटेम्प्टिंग एनी टेस्ट मान लेते हैं कोई टेस्ट आप कर रहे हैं एंड इन द टेस्ट यू गेट अ क्वेश्चन ऑब्वियसली टेस्ट में क्वेश्चन ही होता है तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप क्या सोच रहे होते हैं यही सोच रहे होते हैं ना क्वेश्चन में क्या है और फिर तुरंत क्वेश्चन में क्या सही है और क्या गलत है बस यही चीज आप सोचते हैं वॉट इज रॉन्ग और वॉट इज करेक्ट ठीक है लेकिन कर्मयोग ये आपको बोलता ही नहीं है आपको ये बोलता है कि ना तो आप सही सोचिए ना आप गलत सोचिए आप ये सोचिए ही नहीं कि वट एवर यू आर अटेम्प्टिंग दैट विज दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट और रॉन्ग ये नहीं सोचना आपको सोचना है क्वेश्चन क्या है बस क्वेश्चन को देखना है क्वेश्चन में ही आपको एक तरीके से लीन हो जाना है कि आप क्वेश्चन में ही बस पड़े हुए हैं एंड यू आर टेकिंग द क्वेश्चन एज एन इंफॉर्मेशन एंड यू आर करेक्टिंग यार यू आर जजिंग दैट इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द नॉलेज तो आप बेसिकली उस क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको अपने नॉलेज के बेसिस पे आप देख रहे हैं जज कर रहे हैं आप किसी को सही गलत नहीं बता रहे हैं आप जज कर रहे हैं तो अगर इस तरीके से करेंगे तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा आप लोगों को आराम देगा और इनफैक्ट जैसे बोला जाता है कि बिना किसी रिजल्ट को सोचे हुए आपको कर्म करना चाहिए वही काम यहां पर भी ये बोला गया है ऑल दो थोड़ा सा टफ है समझ पाना बट स्टिल जो है करिए ठीक है हिस्ट्री को थोड़ा सा हम लोग डिटेल मैनर में जान करके जा रहे हैं ताकि आप लोगों को हिस्ट्री का भी एक प्रॉब्लम ना बने ओके चलिए खैर वापस आते हैं जरा बहुत सारी बातें हो जाती हैं ओके यहां पर हम लोग बातें कर रहे थे लैंड टैक्स को लेकर के लैंड टैक्स के लिए मैंने तीन चीजें तीन टर्म बेसिकली यहां पर आता है एक होता है जिसको बुलाता है भाग दूसरा टर्म होता है जिसको बुलाता है हिरण्यक हिरण्यक और तीसरा बोला जाता है जिसको बोली जाती है बलि तो भाग का मतलब वो होता है कि जो फार्मर है वो अपने हार्वेस्ट का कुछ पार्ट जो देते थे वैदिक टाइम पे ये वॉलंटियर होता था लेटर वैदिक टाइम पर कंपलसरी कर दिया गया और बाद में जब मौर्यन ए जाती है तो इसको फिक्स कर दिया गया वन बाई सिक्स वन बाई फोर या वन बाई सिक्स इट डिपेंड्स ऑन द एम्पर की कौन सा राजा क्या बोल रहा है तो ये बेसिकली भाग होता है भाग ऑब्वियसली हार्वेस्ट के फॉर्मेट में दिया जाएगा मतलब किसी ना किसी क्रॉप के फॉर्मेट में दिया जाएगा गेहूं चावल कुछ तो दिया जाएगा लेकिन अगर आप इस भाग को क्रॉप के फॉर्मेट में नहीं देना चाहते हैं आप पैसे के फॉर्मेट में क्वेंस के फॉर्मेट में या फिर जो भी करेंसी है उसके फॉर्मेट में अगर आप देना चाहते हैं तो उसको बोला जाएगा हिरण्यक समझ में आ गया बलि का मतलब यह होता है कि जहां पर लैंड रिवेन्यू टैक्स दिया जा रहा है जैसे कि एग्रीकल्चर आज के डेट में इनकम टैक्स फ्री होती है तो इनकम टैक्स यहां पर लगता था इन लोगों के ऊपर और उसका एक परसेंटेज इनको देना पड़ता था जिसको बलि बोला जाता है क्लियर हो गया क्या चीज है तो ये बेसिकली सारा का सारा सिस्टम हो गया लैंड टैक्स को लेकर के बाकी हम लोगों ने बाकी सिस्टम तो देख ही लिया है ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं जरा अब आगे देखते हैं जरा पुलिस सिस्टम के बारे में दंडाधिकारी ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है द मेन सेंटर हेड पुलिस हेडक्वार्टर जेल एक तरीके से बंदारगर बोला जाता था लॉकअप या फिर चरक बोला जाता था तो ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है आप बस नाम दिया गया है देन उसको भी कंप्लीट कर दिया गया है अच्छा इसके बाद होती है एसपी अब यहाँ पर बहुत सारे स्पाइस सिस्टम काम कर रहे होते हैं 
इनफैक्ट अर्थशास्त्र में भी इसके बारे में बताया गया है और इनको जो स्पाइस है उनको बोला गया है गुड़ पुरुष गुड़ पुरुष दिस इज गुड़ पुरुष ठीक है गुड़ पुरुष इनको बोला जाता था इनका नाम था बेसिकली महामात्या सर्प तो ये बेसिकली महामात्याप सर्प ये बोला जाता था उस समय और ऐसा अर्थशास्त्र में लिखा हुआ था स्पेनिश के बारे में अगर बात करते हैं स्पेनिश सिस्टम ऑफ द मोरियाज वर वेल डेवलप्ड इनफैक्ट मोरियाज के टाइम पे जो वॉर होती थी वो तीन फॉर्मेट में कही जाती है एक जो लाइट वॉर है लाइट वॉर का मतलब हो गया जहां पर दिन के उजाले में एकदम आमने सामने इन्फेंट्री वाला जो केस हो गया वो वाला केस होता था लाइट वॉर दूसरी होती है जो पीछे से वॉर कर रहे होते थे पीछे से वॉर का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि चोरी छिपे वॉर हो रही है थर्ड टाइप ऑफ वॉर होती थी जहां पर एसपीओनेज होती थी मतलब स्पाई के थ्रू वॉर कराई जा रही होती थी तो ये बेसिकली तीन तरीके का सिस्टम था जिसमें से इनका जो स्पाइस सिस्टम था वो काफी वेल well डेवलप्ड था और ऑब्वियसली जहां पे चाणक्य टाइप के लोग होंगे स्पाइस सिस्टम तो ऑब्वियसली वर्क करेगा ही करेगा तो देर वर स्पाइस हु इन्फॉर्म द किंग अबाउट द ब्यूरोक्रेसी एंड मार्केट देर वर टू टाइप ऑफ स्पाइस एक जो थे वो रुक करके स्टेशनरी होते थे और दूसरे जो है वॉन्टर्ड वर्क करते थे जैसे आज के डेट में अगर बात करेंगे तो हमारे पास रॉ होती है रॉ एंड एनालिस्ट विंग होती है सिमिलरली हमारे पास आई है तो आई जो है बेसिकली वो रुकी होती है और जबकि रॉ वाले लोग वॉन्डर होते हैं तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं रॉ इज संचारी संचार मतलब घूमने टहलने वाले और संस्थान संस्थान मतलब कि आई मतलब रुका हुआ है क्लियर गुड़ पुरुष ये वही है गुड़ पुरुष जो कि स्पाइज होते थे डिटेक्टिव होते थे या फिर सीक्रेट एजेंट्स होते थे और इनको महामात्याप सर्प बोला जाता था देवर ऑल्सो द एजेंट्स पिक्ड फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी अलग अलग जगहों से ये निकाले जाते थे इसके अलावा विश्वकन्या भी हुई करती थी जो बेसिकली पॉइजनस गर्ल्स हुआ करती थी ठीक है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में छोटा सा पॉइंट है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो थी फिक्स और यहाँ पर चैरियट्स और कैटल कैटल ट्रक ये सब चीजें हुआ करती थी लेकिन इन सब का भी टैक्स लगता था ठीक है तो टैक्स सिस्टम वॉज वेरी वेल डेवलप्ड अब हम लोग जरा आते हैं अपने मेन मुद्दे पे अशोका इंस्क्रिप्शन पे आते हैं अशोक ने क्या क्या लिखवाया है बताया है क्या क्या किया है उसके बारे में जरा हम लोग फटाफट आ जाते हैं तो देखिए अगर एडिस के बारे में बात किया जाए तो दे हम लोग बेसिकली तीन टाइप की चीजों के बारे में बात करेंगे एक बात करेंगे जो इनके रॉक एडिट्स हैं रॉक एडिट्स भी दो तरीके से है एक है जो बिग वाले हैं और एक है जो स्मॉल या फिर नॉर्मल वाले हैं दूसरा हम लोग बात करेंगे पिलर्स पिलर इंस्क्रिप्शन को लेकर के और तीसरा हम लोग बात करेंगे केव्स को लेकर के इन केव में बेसिकली दो केव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वन इज बराबर केव और दूसरी है नागार्जुनी केव नागार्जुनी केव बराबर केव जो है वो अशोका ने बनवाया था और नागार्जुनी केव अशोका के लड़के ने बनवाया था देखेंगे क्या कुछ है द ग्रेट एम्पायर अशोका द थर्ड मोनाक ऑफ द मौर्य डायनास्टी कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म आफ्टर विटनेसिंग हॉर्फिक इफेक्ट ऑफ वॉर इन कलिंग ही बिकेम ए चैंपियन एंड पैट्रॉन ऑफ Buddhism and strove to spread dham throughout the empire and beyond. He erected pillars and edicts all over the continent and even in modern day. अब देखिए यहाँ पर कुछ important fact again. ये जो basically edicts हैं, इसके through उसने किया क्या है? इसने basically administration के बारे में बताया है. इस administration के maximum जितने भी हैं, maximum के in fact सारे ही इसके administration बताने वाले हैं, लेकिन दो एक्सेप्शन है उन दोनों का नाम आपको याद रखना और ये दोनों बेसिकली इकोनॉमिक बेस्ड है मतलब कि ये इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन बताते हैं और ये दोनों इंडिया में नहीं है एक है जिसको बोला था रुमिन दिस इज आर यू डबल एम आई एन रुमिन दे रुमिन दे एडिक्ट ठीक है और यहां पर अगेन ये इकोनॉमिक uh, बेसिस पे लिखा गया और दूसरा है जिसको बोला था बोगरा दिस इज बोगरा एडिक्ट और ये बोगरा जो है वो बांग्ला देश में है तो ये दोनों बेसिकली एक्सेप्शनल एडिक्ट्स हैं जो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन बताते हैं अदरवाइज जितने भी हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है ठीक है आगे अगर बात किया जाए अशोका के इंस्क्रिप्शन के बारे में तो जिम्स प्रिंसिप जो थे वो बेसिकली इस पूरे के पूरे एडिक्ट में जो इंफॉर्मेशन लिखी गई है उसको डेसिफर किए थे और बताए थे कि क्या चीज है और अल्टीमेटली जो होता है दीज आर द फर्स्ट टेंजिबल एविडेंस ऑफ बुद्धिज्म टेंजिबल और इनटेंजिबल दो चीजें होती हैं टेंजिबल विच कैन बी टच्ड और इनटेंजिबल विच कैन नॉट बी टच लाइक एयर हो गया इसको आप टच नहीं कर सकते हैं देवर कैप्ट इन पब्लिक प्लेस एंड अलॉन्ग ट्रेड रूट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल 
जो कि उसमें पढ़ सकें एंड मोर देन रिलीजियस डिस्कोर्स एज द टॉक अबाउट द मॉरल ड्यूटी लोगों की क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए और बेसिकली धम्म के बारे में बताया गया है और ये वो बेसिकली तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग वन बाई वन करके डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले पिलर एडिट्स के बारे में देख लेते हैं तो देर आर सेवन पिलर एडिट्स टू टाइप ऑफ स्टोन यहाँ पर यूज किए गए हैं व्हाइट सैंड स्टोन जो कि मथुरा से लाया गया है और दूसरा सैंड स्टोन जो भी आ, मतलब ब्लफ कलर्ड बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं ब्लैक कलर्ड सैंड स्टोन है सैंड स्टोन का मतलब एक तरीके से बलुआ पत्थर हिंदी में बोलते हैं और क्वाड से बेसिकली किया गया है और यहाँ से अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट हम लोग बात करेंगे आगे जब भी आगे बात करेंगे जैसे अमरावती केव्स वगैरह भी ये सब आएंगे जब हम लोग शुंग डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे ऑल द पिलर्स आर मोनोलिथ वॉट इज दिस मीनिंग मोनोलिथ का मतलब होता है कि सिंगल स्टोन है और उसी को कार्व करके बनाई गई है और ये काफी ज्यादा एक आश्चर्य की बात होती है कि एक ही सिंगल स्टोन को कट करके किस तरीके से बनाया जा सकता है इनफैक्ट अगर आप कभी जैसलमेर गए हो तो जैसलमेर में एक जैसलमेर फोर्ट है कभी आपको जाने का मौका मिले वहां जाइएगा आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें दिखेंगी जो आप मतलब वहां पर जा करके केवल और केवल मुंह खुला रह जाएगा आपका आप देखते रह जाएंगे तो बड़े बड़े पत्थरों को ले आकर के वहां पर आ, मतलब फोर्ट बनाया गया और काफी स्ट्रांग है इनफैक्ट वेन यू वर इन जैसलमेर जब भी आप रहते हैं तो उसमें आपको जो घर भी मिलेंगे वो नॉर्मल ब्रिक से मिला हुआ नहीं बनेगा आपको दिखेगा कि वहां पर स्टोन से मिलकर के घर बनाया गया है तो कभी अगर जैसलमेर जाते हैं तो वहां पर देखिएगा आपको इन सारे डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर वहां पर देखने को मिलेगी तो दे वर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस जैसे कांधार में मिला है खैबर में खैबर पख्तून में मिला हुआ है फिर खैबर पख्तून एक्चुअली जो होती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कंट्री के बीच में आज की डेट का बाउंड्री डिस्प्यूट है इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग देखेंगे जब आगे बढ़ेंगे दिल्ली वैशाली चंपारण सारनाथ इलाहाबाद इन सब जगहों से बेसिकली जो है वो ये सारे के सारे ए डेट्स मिले हुए हैं और बाकी अलग अलग जगहों से सेम टाइप के एडिट के भी फ्रेगमेंट्स मिले हुए हैं ठीक है बाकी इसके हाइट फीट ये सब याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है अब ये है बेसिकली वो सेवन पिलर एडिट्स सातों के बारे में बताया गया है इन सातों के बारे में आपको याद भी करना है सातों में क्या चीजें लिखी गई है वो भी याद करना है तो इसके लिए छोटा सा आप लोगों को ट्रिक कह लीजिए तो देखिए बेसिकली क्या है शुरू में आप क्या करते हैं शुरू में वन सेकेंड इसको यहां पर देखते हैं शुरू में आप किसी को क्या करते हैं पहले बातों से आप बताते हैं जब बातों को नहीं समझता है तो फिर नियम कानून सिखाते हैं होता है कि नहीं यही होता है तो बातों से बेसिकली एक तरीके से क्या कहते हैं आप एडवाइस दे रहे होते हैं और जब एडवाइस नहीं लेता है तो लॉ एंड ऑर्डर का काम कर रहे होते हैं तो यहां पर भी सेम वही चीज है जो अशोक ने भी फॉलो किया है अशोक भाई देखिए जितना भी बुद्धिज्म फॉलो कर ले कुछ भी कर ले बट जो क्रुअलिटी थी इट वॉज देयर चलिए खैर तो एडवाइस के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए एडवाइस सबसे पहले इसने बताया था सेविंग्स को लेकर के बचाव को लेकर के ठीक है बचाने के बाद धम्म के बारे में इसने बताया था धम्म धम्म मतलब वही पीसफुल नेचर एक तरीके से और अगेंस्ट क्रुअलिटी अगेंस्ट क्रू वैलिटी तो ये शुरू में बताया गया एडवाइस कि भैया ऐसा है देखिए बचा करके रखिए एनिमल को मारिए मई एनिमल को सताइए नहीं मांसाहार मत करिए नॉनवेज मत खाइए तो ये सब चीजें सेविंग्स में बताई गई धम्म में अगेन धम्म पॉलिसी की हर धर्म का सम्मान करिए फिर पीसफुल नेचर रखिए तो ये सब बेसिकली धम्म पॉलिसी में था बुद्धिज्म पॉलिसी आप बोल सकते हैं मिडिल पाथ बोल सकते हैं इसके अलावा अगेंस्ट क्रुअलिटी अगेंस्ट क्रुअलिटी इन द सेंस कि अगेन वही कि आपको कहीं से भी कोई क्रुअलिटी नहीं दिखानी है लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा डंडा बजेगा तो डंडा बजाने के लिए सबसे पहले राजूकर्स होंगे कि नहीं होंगे राजूकर्स होंगे जो बेसिकली नगर के लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको हम लोग बोलते हैं उस लेवल पे ये राजूकर्स डंडा बजाएंगे तो देखेंगे बताएंगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द राजूकर्स बताई गई है फिर एनिमल किलिंग अब देखिए यहां पर सबसे पहले सेविंग्स है फिर धम है फिर एनिमल क्रुअलिटी है एनिमल क्रुअलिटी है तो बस यहाँ पर अगेंस्ट क्रुअलिटी को लेकर के बता दिया गया है एनिमल क्लीन नहीं कर पाएंगे बेटा फिर उसके बाद से धम्म पॉलिसी यहाँ पर भी धम्म है यहाँ पर भी धम्म पॉलिसी बताई दी गई और लास्टली सेविंग्स को बताया गया है तो यहाँ पर भी सेविंग्स के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर किस तरीके से अशोका का वर्क फॉर धम्म है तो एक आइडिया लगा बेसिकली अब जरा आइए देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए तो ये बेसिकली सेविंग्स है प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिंग हिस्स पीपुल दिस इज सेविंग्स 
फिर उसके बाद से धम्म पॉलिसी हो ही गया फिर उसके बाद से अगेंस्ट क्रुएलिटी तो अवॉइडिंग प्रैक्टिस ऑफ क्रुएलिटी सिन हार्शनेस प्राइड एंड एंगर अगेंस्ट हिज अमंगस्ट हिज सब्जेक्ट तो ये बेसिकली अगेंस्ट क्रुएलिटी हो गई अगेंस्ट क्रुएलिटी फिर उसके बाद से रिस्पॉन्स के लिए अगर अगर आप यहां से एडवाइस नहीं मानेंगे तो फिर डंडा बजेगा तो डंडा बजेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द राजूकर्स फिर उसके बाद से यहां पर देखिए जो सिस्टम अब यहां से देखिए ऊपर जाइए यहां से आप नीचे जाइए सेम तीन ऊपर तीन नीचे अब यहां पर देखिए यहां पर बोला गया अगेंस्ट क्रुएलिटी तो किसके विरुद्ध एनिमल के ही तो लिस्ट ऑफ एनिमल बर्ड्स सबके बारे में बताया गया किसको मार नहीं सकते हैं ठीक है तो नेवर शुड नेवर बी किल्ड तो दीज टू आर इंटरलेटेड सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो दूसरा और छठवां इंटरलेटेड धम्म पॉलिसी ऑफ द स्टेट और यहां पर धम्म के बारे में बताया गया है लास्टली यहां पर प्रोटेक्टिंग हिज पीपल है तो यहां पर बताया गया अशोक का काम कि किस तरीके से टॉलरेंस फॉर ऑल द सेक्ट ठीक है तो एक आइडिया लग गया सातों के बारे में याद भी हो गया होगा एटलीस्ट एक बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको सातों के बारे में याद हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा देख लेते हैं इसके 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है अगेन देखिए ऐसे पढ़ेंगे तो फिर याद करना मुश्किल हो जाएगा तो एक स्टोरी छोटी सी देखते हैं छोटी सी स्टोरी से आपको सारा सिस्टम याद हो जाएगा देखिए स्टोरी ये है कि एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि स्टोरी यहां लिख सकू स्टोरी ये है कि एक है एनिमल डॉक्टर तो एक एनिमल डॉक्टर है और ये एनिमल डॉक्टर बेसिकली क्या करेगा हर जगह सबको सेविंग्स सबको बचा रहा होगा सेव कर रहा होगा चाहे वह एनिमल हो चाहे कुछ भी हो सबको बचा रहा होगा इस बचाने के लिए इसकी जो पॉलिसी होगी वो धम्म पॉलिसी होगी धम्म पॉलिसी सबके प्रति वही पीसफुल नेचर ये पॉलिसी रहेगी तो ये बेसिकली पॉलिसी रखेगा और इस पॉलिसी को स्प्रेड करने के लिए वो हमेशा लोगों को प्रमोट करने को बोलेगा तो स्प्रेड करने को प्रमोटर्स रखेगा तो बेसिकली प्रमोटर्स या जिसको आज की डेट में द फैसिनेशन वर्ड इज द इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर बोला जा सकता है इसको तो ये हो जाएगा फिर उसके बाद से क्या रहेगा 24 फोर इंटू सेवन कहेगा कि हम हमेशा अवेलेबल हैं कोई भी काम करवाना है आई एम अवेलेबल माई एथिक्स आर सेइंग दैट आई शुड बी अवेलेबल ऑल द टाइम तो ट्वेंटी फोर अवेलेबिलिटी रखेगा प्लस सबके लिए इक्वालिटी रखेगा मतलब कि सबको इक्वालिटी का सिस्टम रखेगा सर्वधर्म संभाव सबके लिए समान हूं मैं फिर उसके बाद से धम्म यात्रा मतलब कि धम्म यात्रा इन द सेंस कि ये समझिए कि ये जो डॉक्टर है परेशान हो जाएगा परेशान हो जाएगा तो क्या करता है कि हर दसवें साल वो घूमने जाता है तो हर दसवें साल विजिट पिकनिक या फिर कह लीजिए कि घूमने जा रहा है तो घूमने जाएगा तो उसकी जो कह लीजिए कि जो जब घूमेगा तो लोग देखेंगे लोग देखेंगे तो फिर उसको कहेंगे लाओ भाई मेरे साथ फोटो खींच लो तो फोटो खींचने में क्या है बेसिकली उसकी जो कह लीजिए कि जो इसकी एक तरीके से जो फेम है वो बढ़ती आएगी तो इसकी जो फेम है फेम कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है अच्छा इंक्रीज कर क्यों नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा दान करता है तो दान करने का सेंस मतलब ये हो गया कि ये जा करके लोगों को एक चैरिटी दे रहा होता है तो बेसिकली हर दसवें साल वो घूमने जा रहा है चैरिटी कर रहा है उसका फेम लगातार बढ़ते आ रहा है फिर उसके बाद से जब ये लौट करके आ रहा है तो ये अपना व्लॉगिंग कर रहा है यूट्यूब पे अपनी व्लॉगिंग कर रहा है व्लॉग्स बना रहा है लोगों को बता रहा है लोगों को बताएगा तो ऑब्वियसली फिर अगेन इसके फेम में बड़ा बढ़ेगा इसका फेम बढ़ेगा और फेम बढ़ेगा तो फिर लोग इससे जलेंगे जलेंगे तो फिर कलिंग का वॉर हो जाता है और कलिंग का वॉर होने के बाद अल्टीमेटली फिर जो है सब कुछ शांत सब कुछ बढ़िया सब कुछ पीसफुल हो जाता है दिस इज पीसफुल तो ये बेसिकली स्टोरी समझ में आई स्टोरी का मतलब क्या है कि देखिए सबसे पहले एक एनिमल डॉक्टर है ये बचा रहा होता है बचाने के लिए हमेशा ये पीसफुल है तो धम्म पॉलिसी अपनाता है मतलब की कहता है कि भाई हम सबके लिए जो होता है वो पीसफुल नेचर लेकर के रखना चाहिए फिर उसके बाद से इसी चीज को स्प्रेड भी करता है 24 फोर इंटू सेवन अवेलेबिलिटी रखता है सबके लिए समान रहता है हर दसवें साल जो होता है वो घूमने जाता है घूमने जाता है तो वहां पर चैरिटी का काम करता है इससे उसकी फेम बढ़ जाती है जब वो वापस लौट करके आता है तो व्लॉगिंग करता है यूट्यूब पर यूट्यूब से उसकी फेम बढ़ जा रही है फेम बढ़ने के कारण से उसके कुछ लोग होंगे जो राइवल्स जनरेट हो जाएंगे और कलिंग का वॉर हो जाएगा और अल्टीमेटली फिर वॉर के बाद सब कुछ पीसफुल हो जाएगा तो ये वो छोटी सी स्टोरी है और इस स्टोरी में अगर आप देखेंगे तो 14 स्टेप्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और यही वो बेसिकली फोर फोर्टीन मेजर एडिक्ट्स भी हैं अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए 
सबसे पहला है एनिमल एनिमल क्या है एनिमल लवर है तो एनिमल का मतलब प्रोहिबिट कर देगा स्लॉथरिंग कोई भी मार नहीं सकता है फर्स्टिव गैदरिंग नहीं कर सकता है क्यों क्योंकि फर्स्टिव गैदरिंग में नॉनवेज खाते हैं और इस वजह से प्रोहिबिट कर दिया ठीक पहला मतलब समझ में आ गया दूसरा डॉक्टर है डॉक्टर का मतलब बेसिकली केयर फॉर द मैन एंड एनिमल एंड पांड्या इन सब के बारे में बताया गया है कि ये जो है आ, हमारे टेरिटरी में नहीं था दिस इज समथिंग डिफरेंट ये हटा दीजिए इसके बारे में आप भूल जाइए भूल क्या जाइए मतलब अलग से याद रखिएगा और ये बेसिकली केयर फॉर द मैन है मतलब कि एक तरीके से मेडिकेशन केयर कर रहा है केयर मतलब क्या है मेडिकेशन कर रहा है तो डॉक्टर हो गया फिर उसके बाद से सेविंग्स है सेविंग्स का मतलब लोगों को बचा रहा है तो जनरोसिटी रख रहा है किसके प्रति ब्राह्मण अबाउट युक्ता प्रदेशिका राजुका हुड गो एवरी फाइव ईयर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ इम्पैक्ट टू स्प्रेड धम तो ये बेसिकली जो होता है वो सेविंग्स कर रहा है सेविंग करने के लिए बोल रहा है फिर है धम पॉलिसी के बारे में तो धम पॉलिसी के बारे में बताया है कि भेरी घोष मतलब कि साउंड ऑफ वॉर को छोड़ करके हमें धम पॉलिसी को अपनाना चाहिए तो ये बेसिकली धम पॉलिसी इसकी है कि जहां पर भेरी घोष मतलब कि साउंड ऑफ वॉर को छोड़ करके हमें धम पॉलिसी को अपनाना है दूसरा स्प्रेड प्रमोटर्स तो ये बेसिकली धर्म धम महामात्रास को अपॉइंट करता है जो कि बेसिकली जो है बत आगे धम को ही स्प्रेड करेंगे तो टॉक अबाउट दस ट्रीटिंग स्लेव राइट ये सब चीजों के बारे में बता रहा है 24 फिर रिलीजन सबके लिए बराबर सर्वधर्म संभाव इसी को बोलते हैं टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन देखिए थोड़ा सा आप रिलेट करना है बेसिकली ठीक है फिर उसके बाद से है क्या कि हमेशा वो दसवें साल में घूमने जाता है तो अशोका का फर्स्ट विजिट तो बोध गया एंड बोधी ट्री हिज धम यात्रा तो हर दसवें साल में घूमने जाने का मतलब क्या है बेसिकली ये घूमता था ठीक है अब घूमने में क्या है कि सबसे पहले ये गया बिहार के बोध गया में दिस इज बिहार और यहां पर है गया गया से फिर ट्रेन आगे बढ़ी और आ गई कहां पर कुशीनगर कुशीनगर आ गई कुशीनगर यूपी में आगे बढ़ी गोरखपुर होते हुए कहाँ पहुंच गई लुम्बिनी पहुंच गई नेपाल में चला गया नेपाल से फिर आगे पहुंचा 120 किलोमीटर कपिल वस्तु आ गया कपिल वस्तु से रिटर्न मारा कहाँ पर काशी आ गया या फिर वाराणसी आ गया या फिर यहाँ पर ही सारनाथ है थोड़ा सा दूरी पे है सारनाथ हालांकि लेकिन सारनाथ आ गया सारनाथ से आगे बढ़ा और श्रावस्ती आ गया तो श्रावस्ती तो ये बेसिकली पूरे के पूरे वो एरियाज है जहां पर अशोक घूमा था तो पहले बोध गया गया फिर कुशीनगर गया फिर लुम्बिनी फिर कपिल वस्तु फिर सारनाथ फिर श्रावस्ती क्लियर हो गया क्या चीज है तो ये बेसिकली वो घूमने वाला है तो हमेशा घूम रहा है घूमने के बाद क्या है कि लोगों को दान दे रहा है तो यहाँ पर पॉपुलर सेरेमनीज हो रही है दान देने के बाद क्या है उसकी फेम और ग्लोरी बढ़ जा रही है स्ट्रेस ऑन धम हो गया इसके बाद क्या हो रहा है कि जब उसकी चीजें जो है बढ़ रही हैं तो इससे क्या हो रहा है जब वो रिटर्न आया तो व्लॉगिंग किया था और जब व्लॉग किया मतलब इलेबरेट ऑन धम के बारे में जो भी आया जो भी सीखा वो बताया फिर इससे अगेन उसकी और ज्यादा पॉपुलरिटी बढ़ गई तो टॉलरेंस फॉर ऑल द रिलीजन एंड द सेक्ट और फिर उसके बाद से क्या हुआ कि इसके फेम को बढ़ करके लोग जो हैं उससे राइवलरी हो गए मतलब कि लड़ाई वड़ाई हो जाएगी लड़ाई होने में क्या है तो यहाँ पर थर्टी नंबर में मेंशन विक्ट्री ओवर कलिंग का युद्ध हो गया मेंशन अशोका धम पॉलिसी और ग्रीक एंटीओकस ऑफ सीरिया टॉलमी ऑफ इजिप्ट एंड मकाज ऑफ सीरीन ये सब देखिए उस समय के इसके कंटेम्प्ररी रूलर्स हैं याद करना चाहें कर सकते हैं लेकिन नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट कोई जरूरी नहीं है बट एक चीज याद रखना है कि चोल और पांड्य की किस किस में मेंशन है तो अगर आप देखेंगे तो सेकंड में मेंशन था जहां पे टेरिटरी को लेकर के था कि चोल पांडे की टेरिटरी अशोक की टेरिटरी में नहीं आती है और थर्टीन पे बताया गया था चोल और पांडे की मेंशन केवल किया गया है फोर्टीन तो लास्ट है कि यहाँ पर सब कुछ पीसफुल हो गया सब कुछ आराम हो गया मतलब इनग्रेविंग द इंस्क्रिप्शन इंस्टॉल्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री सब कुछ बढ़िया हो गया है अब देखिए यहाँ पर क्या है मेजर रॉकेट एट टेन और मेजर रॉकेट एट नाइन्थ में सम कुछ अलग अलग चीजें भी हैं जैसे ये तो खैर रिपीट हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है दिस इज समथिंग डिफरेंट ठीक है तो फोर्टीन तक याद हो गया सारी चीजें थोड़ा सा अगेन एक बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी फिर से ये आप देख सकते हैं ये जो है वो पिलर एडिक्ट है फोटो एक लगा दी गई है ताकि आपको एक आइडिया लग जाता है जो पिलर है इस पर देखिए कुछ कुछ चीजें कार्विंग्स लिखी गई है आज की डेट में यही कार्विंग लोग अपने हाथ पे करवा लेते हैं हैंड पे करवा लेते हैं और जिसको हम लोग आज की डेट में टैटू बोलते हैं तो ये बेसिकली टैटू है सिमिलरली ये देख सकते हैं रॉक एडिक्ट है शिला लेख दिस इज शिला लेख जिसको हम लोग 
रॉक एडिक्ट बोलते हैं तो रॉक पे देख सकते हैं कि टैटू हो रखा है सिमिलरली देखिए टैटू बना रहा है तो ये बेसिकली जो होता है कार्विंग्स कर रहा है और ये रॉक की शेल्टर है एक रॉक है रॉक का एक पार्ट है जिसको इस तरीके से कर रहा है ये देख सकते हैं यहाँ फोटोग्राफ है और ये बेसिकली एनिमल स्लॉथरिंग के अगेंस्ट ये पूरा सिस्टम यहाँ पर लिखा गया है ये जो ऊपर कार्विंग्स दिख रही हैं और आसपास की जो चीजें दिख रही हैं दीज आर द थिंग्स यहाँ पर एनिमल स्लॉथरिंग को रोकने के बारे में बात किया गया है लास्टली आ जाते हैं हम लोग माइनर रॉक एडिट्स के बारे में तो माइनर रॉक एडिट्स आर फाउंड ऑन फिफ्टीन रॉक अक्रॉस द कंट्री एंड इन अफगानिस्तान ऑल्सो अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया ओके कुछ इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम इसकी जितनी भी लिखी गई है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है यह आप ध्यान में रखिएगा प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है और प्राकृत लैंग्वेज जो है वो जैन लैंग्वेज हुआ करती थी ठीक है अब देखिए लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? आप जरा देखिएगा एक्सेप्शंस पहले एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस को समझने के लिए अगेन इंडिया का एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग गलती हो गया ओके देखिए ये हमारा इंडिया का एक छोटा सा मैप हो जाएगा और यहां पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज पाकिस्तान और यहां पर ग्रीक है ग्रीक है तो यहां पर आरा मेक स्क्रिप्ट है है कि नहीं यहां पर खरोस्टी स्क्रिप्ट है दिस इज खरोस्टी स्क्रिप्ट है कि नहीं यहां पर तो खरोस्टी स्क्रिप्ट यहां पर हो जाएगी और बाकी दूर कहीं पर ग्रीक स्क्रिप्ट है तो तक्षिला भी क्या है आरामिक स्क्रिप्ट में ही आ जाएगा ठीक है अब देखिए इसमें एक है शाह शान शाहबाज शाहबाज गढ़ी एंड शाहबाज गढ़ी एंड दूसरा है मान सेहरा ये दोनों के दोनों है पाकिस्तान में पाकिस्तान में है तो ऑब्वियसली इसकी जो स्क्रिप्ट होगी वो क्या होगी खरोस्टी स्क्रिप्ट होगी पाकिस्तान में है तो खरोस्टी स्क्रिप्ट हो जाएगा सिमिलरली तक्षिला तक्षिला में जो है वो क्या है आरामेक है देखिए आरामेक होगा तक्षिला में तो आरामेक यहां पर लिखा गया है फिर उसके बाद से शेर कुला ये नाम याद रखना है शेर कुला दिस इज इन कांधार कांधार मतलब अफगानिस्तान एंड अगेन कौन सी हो जाएगी अरामेक हो जाएगी बट एक्सेप्शन है ग्रीक भी लिखा गया है दो लैंग्वेज में लिखा गया है ठीक है लास्टली श्रीलंका आ जाती है श्रीलंका में क्या है बुद्धिज्म है अब बुद्धिज्म है तो यहां पर किस तरीके की होगी दिस विल बी ब्राह्मी ठीक है तो ये बेसिकली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई है तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान में रखना है अदरवाइज बाकी सारे प्राकृत लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं अशोका यूज इज नेम ओनली फॉर द फोर ऑफ इस प्लेसेज नेमली मास्की ब्रह्मगिरी गुजर नेटूर ठीक है अच्छा यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट नाम है जैसे मास्की हो गया ब्रह्मगिरी हो गया गुजर हो गया नेटूर हो गया उड़े मंगलम उड़े मंगलम एक हो गया सिमिलरली जूनागढ़ का है जूनागढ़ इस जो है एडिक्ट है तो इसको नाम कैसे याद करें इसको नाम याद से याद करेंगे मास्क लगाकर मास्क लगाकर गुर्जर नेता भाब्रो ठीक है उड़ गया दिस इज उड़ गया बस काम हो गया मास्क मतलब हो गया मास्क की लगाकर तो खैर दिस इज जस्ट अ कनेक्टिंग वर्ड गुर्जर मतलब हो गया वही गुर्जर ये अगेन जो होता है स्क्रिप्ट है मतलब कि एडिक्ट है नेता मतलब हो गया नेतूर दिस इज नेतूर भाबरो मतलब अगेन भाबरो भाबरो नाम होगा नाम मतलब नाम बताया गया यहाँ पर अशोक का प्रियदर्शी प्रियदर्शनी इस तरीके से नाम बताया गया तो अगेन इट इज अ नेम ऑफ द नेता इस वजह से नाम हो गया अशोक का ठीक है उड़ गया मतलब उड़े गोलम हो गया ठीक है तो इस तरीके से अगेन आप याद कर सकते हैं कुछ चीजें इसके माइनर रॉकेडिक्ट की लैंग्वेज कौन सी यूज की गई अगेन हम लोगों ने बात कर लिया है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट जनरली यूज की गई है प्राकृति यूज की गई है वेस्टर्न पार्ट में कुछ जगहों पे खरोस्टी एंड ऑल दैट ये सब चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है लास्टली हम लोग आ जाते हैं जरा मेजर रॉक एडिक्ट सिक्स पे कुछ लिखी गई है कि गॉड स्पीक्स एंड ऑल दैट ये सब चीजें लिखा गया है केवल और केवल मैंशन कर दिया गया आप इसको पढ़ सकते हैं नॉट एस एच इम्पॉर्टेंट स्किप भी कर सकते हैं आप इसको अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए यहाँ पर रॉक एडिक्ट सिक्स के बारे में बताया गया है कि मैं हमेशा हर चीज के लिए अवेलेबल हूँ हर चीज के लिए जहां पर भी अगर कोई वेलफेयर का काम है या लोगों को प्रॉब्लम है तो मैं वहां पर हमेशा अवेलेबल हूँ अशोका की कुछ पॉलिसीज थी एंड दीज वर बेसिकली रिलेटेड विद नॉन वायलेंस एंड पैसिफिज्म विच वॉज अल्टीमेटली लीड टू वीकनिंग ऑफ द अम्पायर और अल्टीमेटली आगे जाकर के सारा सिस्टम जो है कहीं ना कहीं बाहर के लोगों को एक इन्विटेशन दे दिया कि चलो अशोक जो है वो अब धम्म का बेसिकली जो होता है पॉलिसी अपना लिया है लेटस को एंड अटैक देयर बट स्टिल अशोक के अभी भी इतना ज्यादा खौफ था कि लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे और आगे नहीं बढ़ने के पीछे यही दिक्कत था कि अशोक का जो साम्राज्य था अशोक का जो एम्पायर था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था ही ऑल्सो गेव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस एंड इफॉर्ट टू प्रोपिकेशन ऑफ बुद्धिज्म 
ब्राह्मणिकल रिएक्शन के बारे में भी है कि हिस्टोरिकल जो ये बोले हैं कि ब्राह्मण जो थे वो अशोका के टाइम पे अनहैप्पी थे विद अशोका अन बेस्ट पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म तो जितना भी वो बुद्धिज्म को दिया है ऑब्वियसली वो अच्छा नहीं लगेगा और यही रीजन है कि इसके बाद में जब आ, मतलब कि मौर्य पर खत्म होती है तो उसके बाद से आती है शुंग डायनेस्टी और ये शुंग डायनेस्टी बेसिकली वापस से ब्राह्मणिज्म स्प्रेड करना शुरू कर देता है क्योंकि ब्राह्मण जहां पर खुश नहीं थे दे बैंड ही बैंड एनिमल स्लॉटर विच वॉज सेक्रीफाइस कंडक्टेड बाई द ब्राह्मण तो अब यहाँ पर क्या है बेसिकली जो बलि दी जा रही होती थी वो बलि को रोक दिया गया कहा नहीं नहीं काटने देंगे गला नहीं उड़ने देंगे तो अगेन जो होता है इनको जो है कुछ ना कुछ कष्ट हो गया कि भाई हम बलि नहीं ले पा रहे हैं बट दिस थ्योरी इज रिफ्यूटेड बिकॉज मेनी ऑफ द हशुकाज इंस्क्रिप्शन टॉक ऑफ रिस्पेक्टिंग ब्राह्मण्स तो लेकिन यही बोला गया बाद में जो होता है वही पुष्पमित्र शुंग इनका जो मौर्यन आर्मी का जो जनरल रहता है वो ब्राह्मण रहता है और वो जो है बेसिकली इन लोगों को मार करके अल्टीमेटली शुंग डायनेस्टी लेकर के आता है लास्ट स्टेज ऑफ मॉरियन एम्पायर के बारे में बात करें तो मॉरियन एम्पायर द मॉरियन एम्पायर को लैब्स इन टू मतलब फाइव फिफ्थ डिकेड में जो है वो खत्म हो जाती है और शुंग डायनेस्टी फिर बाद में आ जाती है अच्छा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका अंपायर उसका दो पार्ट में डिवाइड हो गया था एक पार्ट थी जो वेस्टर्न पार्ट थी और दूसरी ईस्टर्न पार्ट थी अशोका के बाद की बात की बात कर रहे हैं और यहाँ पर क्या हुआ कि राज तरंगड़ी में भी ये चीज बताई गई है कि अशोका के डेथ के बाद इसके जो रूलर थे वो पूरी तरीके से रूल नहीं कर पा रहे थे जिसको कि बाद में आ, मतलब आ, कहा गया है रोमिला थापर के भी द्वारा कि देखिए जितना ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन लोगों ने यूज किया था वो बाद के लोगों के लिए प्रॉब्लम बन गई और इफिशियंट तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे जिसके कारण से आगे जाकर के ये एम्पायर को कर गया और उसको लैप्स करने के कारण ही जो बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस थे उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस वो वापस से अलाइन हो गए और इंडिया के नदर्न टेरिटरी को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिए तो अगर मान लेते हैं कि ये अगर इंडिया का टेरिटरी है तो इस इंडिया के टेरेटरी में इस इंडिया के टेरेटरी में यहाँ से ये पूरा पार्ट एक्सटर्नल फोर्सेज ने जो बाहर के फोर्सेज थे चाहे वो आपके ग्रीक हो जाए चाहे वो आपके पार्थियंस हो गए इन लोगों ने आकर के कैप्चर कर लिया इस कैप्चर में अगेन साकेत भी आ गया पांचाल भी आ गया फिर मत्स्य हो गया ये सारे इलाके कैप्चर कर लिए गए थे लेकिन जो सेंट्रल पार्ट था ये जो एमपी का पार्ट था मध्य प्रदेश का पार्ट ये आ गया था शुंग डायनेस्टी के अंडर में और ये शुंग डायनेस्टी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या चीज है ठीक है तो ये सब चीजें अल्टीमेटली हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में एक बार और हम लोग इसको रिविजन करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे बाकियों के बारे में तो इंटरनल रिवोल्ट वगैरह हो जाती है इन सबको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ठीक है बाकी ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन है जिसको आप लोग पढ़ करके इसको देख सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन सारे चैनल्स के यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है फिर भी कोई बात नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच